சபையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு கண்டென்ட் ட்ரிவன் ஃபிலிம் அதுக்குள்ள ஒரு ஹீரோ இருக்கிறது அது கமர்ஷியலாகவும் வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேரு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மித்ரன் சொன்ன விஷயம் அவர் எப்பவுமே அந்த மாதிரி படங்களை தான் விரும்புகிறாரு யுவன் சாரோட ஆறாவுக்கு ரொம்ப ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஏன்னா அது படத்தை வேறு லெவலில் தூக்கி கொடுக்குங்கிறது தெரியும் பாபஜி சார் மெயினாக அந்த ரெண்டு சாங்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிட்டீங்க சார் அண்ட் ரூபன் ஜார்ஜ் நண்பர்கள் தனியாகவே ஒரு மேஜிக் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களோட ஒர்க் இருக்கும் அதுவும் மித்ரன் ஜார்ஜ் ரூபன் சேரும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாகிடுது டைரக்ஷன் டீம் ஒரு பெரிய காரணம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் நல்ல இறைவனுக்கு நன்றி வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யுவன் சார்க்கு இது வந்து நான் வந்து யுவன் சார் கூட திரும்ப வேலை செய்கிறது இன்னைக்கு ஒரு விழா நாயகன் அவர் கூட வேலை செய்கிறதுல திரும்ப எத்தனை நாள் படம் தெரியல எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அவர் கூட தேங்க்யூ சார் நிறைய அதாவது படத்துல வந்து நிறைய டயலாக்ஸ் போயிருக்கு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க என்னோட டார்ச்சர் வந்து நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா பாதி சாங்கை கட் பண்ணிடுவேன் லென்த் டியூரேஷன் கன்சிடர் பண்ணி அந்த டார்ச்சரை வந்து மீண்டும் அந்த டார்ச்சரை என்கிட்ட அனுபவிச்ச பொறுத்துக்கிட்டு என்னை மன்னிச்சிட்டு இருக்கிற யுவன் சாருக்கு நன்றி அண்ட் ஆல்சோ ஹம்புல் டு ஒர்க் வித் யூ அகெயின் அண்ட் இந்த படத்தில் எல்லா படம் எல்லா படமும் ஒர்க் பண்ணும் போது நான் வந்து ஜென்ரலாக லிரிக் வந்து மைண்டில் ஏற்றிக்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லிரிக் நான் கேட்டு எடிட் பண்ணேன் ஏன்னா அவ்வளோ அனுபவிச்சு இருந்தது விஜய் சார் ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து நம்ம கிட்ட கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து இருக்கு அந்த ஹீரோ சாங்கோட லிரிக் நான் ரொம்ப அனுபவிச்சு எடிட் பண்ணேன் தேங்க்யூ சார் அண்ட் இந்த படத்தை ஹீரோன்ற ஒரு ஒரு கா ஒரு இது வந்து இது ஒரு விஷன் அந்த விஷனை வந்து சப்போர்ட் பண்ண சிவகார்த்திகேயனுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருமே படத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கேரக்டர்ஸாக தான் இருந்திருக்காங்க யாருமே வந்து தனி அவங்களோட இமேஜ் எதுவுமே இது பண்ணாமல் த தனி அவங்களோ அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் தம் அண்ட் இந்த விஷயத்த அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு தனி தைரியம் வேணும் அண்டு தேங்க்ஸ் டு தேங்க்ஸ் அண்ட் குடு குடோஸ் டு ஃப்ரெண்ட் எஸ்கே மித்ரன் வந்து இஸ் நாட் அ கமர்ஷியல் டைரக்டர் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு விஷயனை சொல்லும் போது அதில் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் நிறைய கா காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கும் ஆனால் எந்த ஒரு படம் நம்ம எடுத்தாலும் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு நல்லது வந்து சொசைட்டிக்கு சொல்லணுன்ற ஒரு குறிக்கோள் வந்து சில டைரக்டர்ஸ்கிட்ட மட்டுமே தான் இருக்கும் அந்த டைரக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் என்னோட நண்பன்னு சொல்லிக்கிறதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அண்டு இந்த படம் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறோம் எல்லா எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இதில் வந்து நான் இதில் நீ பெருசா நான் பெருசான்ற ஈகோ கண்டிப்பாக இல்லை படம் தான் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காம்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச ஒருவர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் எடிட்டர்ஸ் ஒருவர் இருக்க ஜூனியர்ஸ் டீமும் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட பெஸ்ட்டு அதாவது இதுக்கு வந்து இந்த டைம் ஃப்ரேம்ல இந்த படம் வந்திருக்குன்றது சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் ஏன்னா ஒரு யாருமே தூங்குறது இல்லை உண்மை அதுதான் அவ்வளோ இதில் வந்து உழைச்ச அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு ஒரு டீம் மெம்பருக்கும் வந்து என்ன தேங்க்ஸ் அண்ட் சியர்ஸ் இந்த படம் வந்து பெருசாக வரும் அப்படின்ற பெரிய ஹிட் ஆகும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையிலையும் தைரியத்திலையும் வந்து நான் நான் வந்து இதை சொல்கிறேன் அண்ட் இதை சப்போர்ட் பண்ண கேஜேஆர் சார் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் வந்து நான் கண்டிப்பாக பார்த்ததே இல்லை ஏதாவது சார் இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்படின்னா ஓகே ஒரு ஒரு சிஸ்டம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுதுன்னா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் ரெண்டு சிஸ்டம் என்னென்னாலும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் எனக்கு வேலை க நல்லா முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரொடியூசர் ரொம்ப ரேரான விஷயம் இவர் வளரணும் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வரணும் என்னோட டீமுக்கு வந்து நிறைய லவ் அண்ட் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு காட் அகி இந்த படத்தை வந்து எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க தேங்க்யூ அகி லவ் யூ பை அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் என்னம்மா சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான தருணம் முதல்ல ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளர்கள்
மைதா மாவு தெரிஞ்சு வச்ச மாதிரி ஒரு பேஸ் அவர் பேச பாருங்களேன் கொஞ்சோண்டு கலராக இருக்கலாம் ஒரு மனுஷன் உடம்பு ஃபுல்லாவா கலராக இருக்கிறது சில நேரம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு டிஷர்ட் சாக்ஸ் போட்டு வருவார் எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு அழகா இருப்பாரு சொல்ல வரேன் அப்படி அந்த இடத்துல ஒரு மெடுவேச்சல உட்கார்ந்துருக்க மாதிரி இருக்குமா என்ன திடீர்னு உடம்ப ஏத்துறாரு உடம்ப குறைக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் ரெண்டாவது ப்ரொடியூசர்ல வந்து இப்ப நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் போறோம் வச்சுங்களேன் சார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் போவீங்க செகண்ட் பேமெண்ட் போவீங்க அப்புறம் டப்பிங் போகும்போது தான் அங்கே பேமஸ் தருவோம் இதுதான் அசிஷர் நான் இந்த படத்துக்கு கமிட் ஆகிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஃபுல் பேமெண்ட் போட்டாருங்க அப்புறம் ஆறு மாசம் சும்மா வேலை செய்யற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப இதுக்கு அடுத்து ஒரு படம் பண்றேன் அவர் கம்பெனிக்கு அது ஜனவரி மாசம் தான் ஆரம்பிக்குது மார்ச் மாசம் முடியுது ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஃபுல் பேமெண்ட் போட்டார் இப்படிப்பட்ட தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்ததே கிடையாது அதனால வந்து தயாரிப்பாளருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அவர் சொல்லிட்டாரு இது வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல விழுகிறதுக்குள்ள அடுத்த ரெண்டு படங்க நம்ம கம்பெனில பண்ணுவீங்க டம்மால் டம்மால் விழுந்துகிட்டே இருக்குன்றாரு சே பேசாம அந்த மனசுல கூட்டிட்டு போயிடலாமான் இருக்கேன் நல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுறி இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த படங்கள் கொடுங்க சார் அப்படின்னு ஸோ தயாரிப்பாளருக்கு பெரிய நன்றி அடுத்து இயக்குனர் மித்ரன் எப்படின்னா ரொம்ப வித்தியாசமான கதைகளை எப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுறாருன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இரும்பு திரை படம் பார்த்துட்டு நம்ம வெளியே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக படம் முடிஞ்சோன்னு எல்லார் கையிலையும் தன்னுடைய செல்ஃபோனை வந்து பார்த்து பயந்த ஒரு தருணம் எல்லாருமே தேட்டரில் அதை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கதைகளை யோசிக்கக்கூடிய ஒருத்தர் சென்சார் போர்டுக்கே டஃப் கொடுக்குற மனுஷன் ஒரே ஆள் வருதான் சென்சார் போர்டில் இது ஏன் இந்த இடத்துல நீங்கள் பீப் போடலாமே இந்த இடத்துல நீங்கள் சீன் தூக்குங்க அப்படின்னா முடியாது ஏன் போடணும் இந்த எவிடன்ஸ் சீடி வாங்கிக்க பேப்பர் வாங்கிக்க இந்த டிவியை பாரு இதில் வந்திருக்கா அதை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் என்ன பண்ணுவேன் அப்படி அவங்களோட சண்டை ஓடுறாருங்க சென்சாரோட ரெண்டு மணிக்கு கொடுத்த சென்சாரை ஏழு மணி வரை யூ சர்டிஃபிகேட்டு தான் சண்டை ஓட்டு வாங்கியிருக்கார அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த படமும் எனக்கு கதை சொன்னார் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நான் யோசிச்சேன் அதே அப்ப பழையபடி தலைமை வேற ஒரு ஏரியா போயிருக்காப்புல என்ன குழவரி நடக்க போதும்னு பார்த்த கதை சொல்லும் போது அப்படியே டிவி அங்கேயே டிவி போட்டு காமிக்கிறார் இது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது நியூஸ்ல வந்திருக்க சென்சார்ல கேட்பாங்க நீயே இந்த அதை காமிப்பேன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சென்சார் போடுக்கு டஃப் கொடுக்குற ஒரு இயக்குனர் அதனால் அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அவருடைய காம்பவுண்டில் தொடர்ந்து பண்ணுறதில் அடுத்து நம்மளுடைய ஹீரோ அன்பு தம்பி ஆரம்பத்தில் எப்படி பழகினாரோ அதை அதை வந்து அப்படியே இன்னைக்கு வரையும் அதே அண்ணன் ஏட்டை மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையுமே பார்த்த எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரி பழகக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஹீரோ என்னுடைய அன்பு இளவல் எஸ் கே அவரை நான் பார்க்க பார்க்க ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நான் எப்பவுமே ரொம்ப க்ளோஸான சர்க்கிள் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சா மட்டும் நான் ரொம்ப ஹக் பண்ணி உண்மை கொடுப்பேன் அதில் மெயின் பார்த்த உடனே முத்தம் கொடுக்கணும்னு தோன்றது வந்து என்னுடைய அன்பு தம்பி எஸ்கே அப்புறம் டான்ஸ் மாஸ்டர் சதீஷ் பார்த்தேன்னா அவ்வளோ அழகான கம்போசிங் ரொம்ப எப்பயுமே ரொம்ப டென்ஷன் ஆகக்கூடிய டென்ஷன் ஆகாத ஒரு மாசம் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ பாருங்க சதீஷ் அவர் பாக்க மாட்டேங்கிறார் பாத்தீங்களா இப்போ பாத்தீங்களா அதான் அவ்வளவு இப்போ நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கேன் சதீஷ் அவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான டான்ஸ் மாஸ்டர் இதில் வந்து ஒவ்வொரு பாடலும் ரொம்ப அழகா கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அற்புதமான மியூசிக் டேரக்டர் இன்னைக்கு விழா நாயகன் இவன் சார் இந்த படத்திலையும் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காரு யுவன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அடுத்து பா விஜய் சார் லிரிக் வந்து இந்த படத்தில் அவ்வளோ அழகாக ஒவ்வொரு சாங்கும் நான் அவர் வந்தோன்னு சொன்னேன் சார் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச லிரிக் வந்து தமிழே வந்து உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு டியூஷன் போகுதுன்னு ஒரு லிரிக்கு அதுக்காகவே வந்து பா விஜய் சாருக்கு தனி நன்றி சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க சார் அப்புறம் ரூபன் கத்திரிக்கோள் வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அப்படி கட்டிங் போறதுக்கு இதை கட் பண்ணிருக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள இருபத்தஞ்சு கட்டிங் பண்ணிருப்பாப்ல ஒரு சீன் ஐயோ இந்த இடத்துல கட் பண்ணா அப்படின்னு ஒரு ஜர்க் கொடுப்போம்ல அந்த ஜர்க்கு கொடுக்குற கேப்லே பதினஞ்சு இருபது கட்டிங் போகும் அவ்வளவு ஷார்ப்பான கட்டிங் அவ்வளவு ஷார்ப்பான எடிட்டர் அதெல்லாம் வந்து படம் பார்க்கும் போதே அந்த மேஜிக் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரூபன் அதே மாதிரி கேமராமேன் ஜார்ஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஜார்ஜ்லேயே இருப்பார் 
கேமரால உட்காந்தாலும் சரி சீட்டில் உட்காந்தாலும் சரி எப்பயுமே ஜார்ஜில் இருக்கக்கூடியவர் ஸோ எல்லா டீமோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ரொம்ப நன்றி வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ச சமூக வலைதள நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கம் கண்டிப்பாக இரும்பத்துறை மாதிரி இது ஒரு அடுத்த பன்மடங்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருக்கும் அது எஸ்கே உடைய கேரியர்லேயும் முக்கியமான படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எஸ்கே ஃபேன்ஸ்க்கான பெரிய படமாக இருக்கும் கூடிய விரைவில் இதோடைய வெற்றி விழாவ பிரம்மாண்டமாக இதே மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமாக எஸ்கே ஃபேன்ஸோடு நம்ம எல்லாருமே மீட் பண்ண போகிறோம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க் யூ ஐ லவ் யூ ஆல் லேட்டாக வந்ததுக்காக வெரி சாரி பயங்கரமான டிராஃபிக் அதை மாட்டிக்கிட்டேன் ஓ கேட்கலையா ரெண்டு மைக் கொடுத்துருக்கோம் சத்தமாக பேசுங்க வெரி சாரி லேட்டாக வந்ததுக்கு ரொம்ப டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த ஃபிலிமில் நானும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைம் சிவா கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எல்லா படமும் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு சில படம் மட்டும் ரொம்ப இறங்கி வேலை செய்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஒரு ஒர்க்கை விட டூ மச் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு இருக்கும் அது இந்த படம் தான் ஏன்னா மித்தன் பிரதர் இருக்கார் ஜார்ஜ் இருக்காங்க ப்ளஸ் எப்போவுமே ஆல் டைம் ஃபேவரட் யுவன் சார் இந்த படத்தில் இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம் எனக்கு இது ஆக்சுவலாக எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டாங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் சொன்னால் அங்கே ப்ரொடியூசர்ஸை கரெக்டாக பேமெண்ட் அதெல்லாம் போட்டுருவாங்க டச்சுட் அவர் இதே மாதிரி தான் எல்லாருமே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் ப்ளஸ் என்ன ஒரே ஒரு பயம்னா எப்போவுமே ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறமா மித்ரன் சொல்லுவார் இந்த படத்தில் எக்ஸ்ட்ராவாக டைம் போச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுறது பாட்டு தாண்டா அப்படின்னு வரு எல்லாருமே கொஞ்சம் வேண்டிக்காங்க கண்டிப்பாக இங்கே பார்த்த பாட்டு படத்துலேயும் வரணும் அப்படிங்கிற ஆசை தான் எனக்கு ஏன்னா தெரியல அது என்ன என்னை எப்போவுமே ஒரு டென்ஷன்லேயே வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது நான் பேசுனா கூட தம்பி அந்த பாட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேபி எனக்கு ஒரு சிடி போட்டு என்கிட்ட கொடுத்தா தான் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரில எனக்கு இன்னும் பயமாகவே இருக்குது எப்போவுமே எப்போ இது நடக்கும் எப்படின்னு தெரியல அப்புறமா அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த சி இந்த ரோபோ சொன்னார் சென்சார்லேருந்து யாரும் வரல இல்லை ஏன்னா அவரே இப்போ ஒரு யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாரு படத்துக்கு ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹாப்பி யுவன் சாரோட மியூசிக் ரொம்ப ஹாப்பி முக்கியமாக மித்தன் ரோக்கு ரொம்ப ஹாப்பி சிவாக்கு ஒரு பெரிய 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 தேங்க்ஸ் ஏன்னா நிறைய படங்கள் கடந்து வந்திருக்காரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஹீரோ நம்ம ஐடியாஸ் ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் கூட ரொம்ப அழகாக அதை ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணி முன்னாடியே அந்த ரொம்ப மெனக்கெட்டு தான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஈஸியாக ஆடிட்டாப்பில் பட் ஆனால் நல்ல ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எடுத்துட்டாங்க கல்யாணி அவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் காலையில் வந்து மேக்கப்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிடுங்கன்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப லேட்டாக தான் கூப்பிடுவேன் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக என்னை வந்துட்டு இன்சிடென்ட்லாம் திட்டுவாங்க இன்டைரெக்டாக நல்லா தான் இருந்துச்சு எல்லாமே ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த த்ரூட் அந்த ஓவராக ஃபீல் பண்ணுற சாங் கொஞ்சம் ஷூட் பண்ண கொஞ்சம் பெரிய இது ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ்லாம் ஷூட் பண்ண ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறமா எப்போவுமே ஒரு டூ டேஸ் ஒன் டே தான் தருவாங்க ஒரு சில படங்கள்லாம் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ்லாம் நான் ஜாலியாக ஷூட் பண்ணோம் ப்ளஸ் எனக்கு மெயினாக இந்த பெரிய ஹீரோ யாருனா ஜார்ஜ் தான் ஏன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப அழகாக அதுக்கப்புறமா இந்த ரீ ரெக்கார்டிங்லலாம் கண்டிப்பாக யுவன் சார் என்ன பண்ணுவார்னு யுவன் சார் மித்ரன் இவங்க காம்போவில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ரோபோ சார் சொன்ன மாதிரியே அந்த இரும்பு திரை பார்த்தப்பறமா அந்த ஃபோனில் ஒரு பயம் வந்துச்சு இப்போ கூட நான் இந்த இன்டர்நெட் வழியாக பேங்கிங்லாம் பண்ணால் மித்தன்கிட்ட ஐடியாஸ்லாம் கேட்டுப்பேன் எப்படி இந்த பணம்லாம் சேஃபாக இருக்குமா இல்லை யாராவது அதை ஹேக் பண்ணுவாங்களா என்ன வரதே கம்மி தான் அதையும் யாராவது ஹேக் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் சக்ஸஸ் ஆக்கிடுங்க அந்த சாங்கு படத்தில் வரணும்னு எல்லோரும் வேண்டிக்கங்க எனக்காக தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த படத்தோட பேர் ஹீரோன் ஹீரோன்னு தெரியும் இது ஒரு சூப்பர் ஹீரோவை பற்றினும் தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாதது என்னென்னா இந்த படத்துக்கு பின்னாடி ஆக்சுவலாக ஒரு ஹீரோ இல்லை ஆக்சுவலாக நாலு சூப்பர் ஹீரோஸ் இருக்காங்க அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு பேரில் ஒருத்தர் கூட இல்லாமல் இருந்தால் இந்த ஃபிலிம் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்காது ஸோ ஐ நீட் டு தேங்க் தீஸ் ஃபோர் சூப்பர் ஹீரோஸ் ஐட்டா முதல் ஹீரோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் மித்ரன்
um, um, according to me, how do I say this? Um, cinema is success in the uh, box office numbers, but who is working on what the work of the work of the project is in the And I am so so grateful to have been and so so lucky to have been working in this film with you. Um, thank you for everything. Our uh, other uh, hero, George sir. Hi sir. Sir, I am a father. I am a father. I mean, or a great cameraman or a value or character, Purunja Wanga and the pair Matundana. Only director, you know, a hero. Um, thank you so much, sir. Ning and Unga Lensala Pata with it and Yellarum Park known Avla Kathitrika. So I'm really, really, really grateful that I got this chance to work with you. Um, and Parthoda uh, third hero, obviously, is Yuvan, sir. <laughs> sir, you um, are a genius. RR is a very level genius. And as a fan on Asura, I can't wait for people to see what you've come up with because with everything that I've seen so far, I've just got goosebumps. So I'm really, really excited. And last but not least in any way, the Parathoda fourth hero, obviously, Nama SK Dham. How to say this? Na mm, Apple is a SK fan actually. Uh, and uh, in the part of the speciality, you will put it in the SK. But you will put it in the park. 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 You will put it in Thank you so much for that. Um, uh, of course, all uh, superhero group has a strong support system and in the particular, that is the producers. Um, sir, email uh, and also in the particular, you card me number cake. Rumbo rumbo thanks. This was by far one of the best experiences I've had working with the producer. It's been amazing, and I really hope I get to work with you guys again. Um, uh, and in uh, the in the part of the la, where where support system especially the AD team, every department actually, uh, and aungal kagum actually engal lar kagum naam sunno naas padran, naam gaytha padon. Uh, or nalla padon, mukkema or vitya samana padon na na uh, number hai. Uh, if cell phone la pakama, unga kudumba thoda please theaters la poi paarenga. Um, mostly because if cell phone la paaka vendi padam illa. And um, I think we've all forgotten the joy of going and experiencing a film in a theater with everybody you love. This is one such film. So please, December 20th, theaters la poi paarenga. Thank you. Manakam. <laughs> Mother, uh, in the Padam Guru uh, Arthur Mukimana Karna Mande, you know, a number phone and noting the charge. You pardon me. Hi. Apro Ruben George Ruben Ipuna and a general on the Nama Killer Kumode, Tati Edipi, Tuki Kaikudu to Porong Motan number will grade it. Namatalaka, the Yama Ard, Mutali Kutrang. Our number is the Abri Potonga and the Rendiburum. Sell some melam success, Salamel, Eri, War, a basic group. Eh, Tala the Puff, Purna Potter, Abdin Soldier Group, eh? In a thirty thirty and a thirty thirty in the Potter Bangam, I recruit the Rendiburum. Ah, from Mukiman a punk in the Potter Bangam, one does the Rendiburum, Kiman a carnum. Ah, so that then, eh? Monaco. Ah, now, we have a short film. 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 
எஸ்டியை வச்சு அப்படின்னு அவர் ஒரு மைண்டில் ஒரு படம் வச்சுருந்தாப்பில் நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது என்னென்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மைண்டில் வச்சுருந்த படம் ஒரே படம் வந்து அது அப்படிப்பட்ட ஒரு சீக்கில் வந்திருக்கு இந்த இந்த படத்துக்கான உழைப்பை பற்றி நம்ம பேச முடியாது ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறோமோ அதுக்கான பலன் சினிமா நம்ம கொடுத்துரும் ஸோ நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியிருக்கோன்னு வந்து நம்மளே சொல்லிக்கக்கூடாது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ணால் மட்டும் தான் ஜெயிக்க முடியும் சினிமாவில் அந்த விஷயத்த நான் நம்புகிறேன் எங்கள் டீம் மொத்த டீமுமே வந்துட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கான ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணக்கூடிய டீம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் இங்கே வந்ததில் முக்கியமாக நான் மிகப்பெரிய நன்றி வந்து ராஜேஷ் சார் தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த படம் வந்து பண்ணுறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை சூப்பர் ஹீரோ படம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் தமிழ் சினிமாவில் அப்படின்னும் போது இங்கே இருக்கிற ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது இங்கே படத்துக்கான மேக்கிங்கு இங்கே ப்ரொடக்ஷனுக்கான ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸு இந்த எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்ச ஒரு ப்ரொடியூசராக கடைசி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரொடியூசராக ரிலீஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூடவே நிற்கிற ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கார் ராஜேஷ் சார் அதில் வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தால் ராஜேஷ் சார் பார்த்துக்குவார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த விஷயத்த எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் ரோப அண்ணா சொன்னால் அப்படி நம்ம சென்சாரில் வந்து ஆனால் என்னென்னா அது இரும்பு திரைக்கு நடந்த பஞ்சாயத்து பெரும் பஞ்சாயத்து ஹீரோக்கு அப்படி நடக்கலை ஹீரோவுக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிஞ்சிருச்சு வேலை இந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லி கை கொடுத்துட்டு அஞ்சே நிமிஷத்துல வெளில கிளம்பி வந்துட்டோம் இந்த படத்துக்கு வந்து நான் என்ன இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா இது எல்லாருக்கான ஒரு படமா இருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் ஏன்னா நாங்க டச் பண்ணிருக்க சப்ஜெக்ட் வந்து கல்வி கல்வி அப்படின்னா இலவச கல்வி பத்தி நம்ம பேசுறோம் எல்லாருக்கும் கல்வி கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறோம் பட் எது கல்வி அப்படின்றது கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருக்கும் எல்லாருமே வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து இங்கே வந்திருக்கவங்க அத்தனை பேருமே நல்லா டிகிரி முடிச்சுருப்பீங்க எல்லாம் முடிச்சுருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ ஒரு சிம்பிளான சயின்ஸ் கொஸ்டினோ ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டினோ கேட்டால் நமக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாமுக்காக படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி முடித்தோம்னா இதை மறந்துட்டு போகிற ஒரு கேட்டகரியாக இருக்கும் எல்லாருமே படிக்கிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் கற்றுக்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி இந்த படம் கேள்வி கேட்கும் நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ன இந்த படத்தில் என் நான் என்னோட டிஃபைனிங் மொமெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா நான் வந்து யுவன் சார் மியூசிக் கேட்டு தான் ஒரு சோல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அடைஞ்சிருக்கேன் யுவன் சார் மியூசிக் இல்லாமல் நான் வளர்ந்தது கிடையாது நான் என்னோட பிளே லிஸ்ட் ஃபுல்லாக யுவன் சார் மியூசிக் தான் இருக்கும் பட் இந்த படத்தோட ஆறார் முடிகிற ஸ்டேஜில் யுவன் சார் கூப்பிட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு ஒரு படத்தில் சோல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடச்சிது இந்த படம் தான் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் ஒரு யுவன் ஃபேனாக அது எனக்கு கூஸ் பம்ஸ் மூமெண்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் அப்புறம் முக்கியமாக அந்த படத்தில் வச்சு அர்ஜுன் சார் போன படத்துலையும் சரி இந்த போன படத்தில் வந்துட்டு என்னடா என்ன பில்லனா கட்டிட்டு ஏன் அப்படி பண்ண அப்படின்னு கேட்டாப்புல சரி சார் உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஒரு பாசிட்டிவ் ரோலாக ஒன்று பண்ணிடலான்னு சொல்லி அவர் கேட்டு இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தது தான் அப்புறம் அபேதியோ அவரை பற்றி பேசி ஆகணும் அவர் ஹிந்திலேருந்து வந்திருக்கார் நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காரு ஆனால் தமிழில் வந்துட்டு உச்சரிப்பு கரெக்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக இம்போசிஷன் மாதிரி கேரவனில் உட்காந்து ஒவ்வொரு டைலாகியும் இப்போ நூறு தடவை நூற்றி ஐம்பது தடவை எழுதி 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவராக இந்த படத்தில் வந்துட்டு தமிழ் தெரியாமலே பேசியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கல்யாணி ஹாய் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கல்யாணி ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் படம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்க வந்து தமிழ் பேசுகிற ஒரு ஹீரோயின் அதுவே வந்துட்டு மிக ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்க போட்ட எஃபர்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து ஜென்ரலாக நம்ம நம்ம பாக்கி சொன்னால் அவங்க வந்து எப்படி வந்துட்டு டயலாக் கொண்டு போய் கொடுத்தோமோ அவங்க பார்த்துட்டு அது வந்துட்டு இல்லை நானே சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பயங்கரமாக பாக்கி பாக்கியும் சவரியும் தான் உள்ளே போயிடும் டயலாக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு ஷார்ட் கேரிங் இருக்கும் நான் டயலாக்
ஸோ என்னோடய டார்ச்சர் அனுபவிச்சு இந்த படத்தில் வந்துட்டு நல்லபடியாக வேலை பார்த்து கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு காரணமான இது ஒரு இது இன்னொருத்தரோட கனவு அந்த கனவை தான் நான் நிறைவேற்றிருக்கேன் இங்கே வந்து படம் வந்து இது படம் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு எல்லாருமே பேசிட்டாங்க பட் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படம் இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து நான் நினச்சேன் அபே டூ இல்லை வில்லனுட்டு படம் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஊர் ஃபுல்லாக வில்லனுங்க இருக்காங்கட்டு இந்த இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி இந்த ஹீரோ வந்து இந்த படத்தில் மட்டும் ஜெயிக்க மாட்டார் மொத்தமாகவே ஜெயிப்பார் அதுக்கு நான் கேரண்டி தலை ஃபேன்ஸுக்கு எப்படி விசுவாசம் நான் கொடுத்தனோ அதே மாதிரி எஸ்கே ஃபேன்ஸுக்கு இந்த படம் இருக்கும் எஸ்கேக்கு இது ஒரு பெரிய பிரேக் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கே நான் தைரியமாக சொல்லலாம் கலெக்ஷனு பட் அதை கிண்டல் பண்ணுவீங்க ஓகே ஓட்டர் சேர்ந்தன் ரிலீஸ் ஆன பத்து நாளில் நான் திருப்பி வந்து பேசுகிறேன் ஓகே கம்மிங் பேக் டு என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்னோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஐ நீட் டு டேங்க் தெம் பதம் சந்த் அழகர் சார் யூ ட்ரைட் அண்ட் அருள் பத்தி இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா என்னால் இந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ண முடியாது ஐ திங்க் என்னோட ஹீரோ படத்துக்கு மேக்ஸிமம் ஸ்க்ரீன்ஸ் இந்த இதுக்கு வரும் உங்களுக்கு தென் அப்பே I need to thank him for it. I think he has done so convincingly. And, and Kalyani launching in our banner. Uh, Mitran, I don't know if I'm talking about Nolan or Nolan. I don't know if I'm talking about it. I don't know if I'm talking about it. I don't know if I'm talking about it. 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 அதே மாதிரி ரைட்டர்ஸு எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியும் அன்னைக்கு சிம்லா போய் டீ தான் குடிச்சிங்கன்ட்டு இது அன்னைக்கே தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே இது இந்த அளவுக்கு இந்த கொண்டு போன இது எதுக்குமே எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது காரணம் என்னோடய மேனேஜர்ஸ் கணேஷ் சார் சந்த்ரு இவங்கெல்லாம் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப பில்லர்ஸாக உழைச்சிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு இன்னும் பேக்ட்ராப் வந்தது கலை சிந்தன் இவங்கெல்லாம் வந்து நான் சொல்லி ஆகணும் அர்ஜுன் சார் அப்புறம் யுவன் சார் ஐ திங்க் நான் ஃபஸ்ட் மீட் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் நான்சிங் காய்ச்சின்னு நினைக்கிறேன் பட் எனிவே நம்ம திருப்பி நான் நாலு படம் பண்ணிட்டுருக்கோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் இட் அண்ட் ரூபன் லாஸ்ட்டு பத்து நாளாக நானும் பார்த்துட்ருக்கேன் ஐ திங்க் அந்த ஃபஸ்ட் ரோல் உட்காந்துருக்கிற ஏடிஸ் யாருமே தூங்கலை தேங்க்ஸ் டு ஆல் த ஏடிஸ் இந் இந்த அளவுக்கு இது கொண்டு வந்ததுக்கு ஏடிஸ் ஃபஸ்ட்டு எவனுமே தூங்கலை நான் டார்ச்சர் பண்ணுறேன் ராத்திரி மூணு மணி நாலு மணிக்கு எல்லாரும் பொறுத்துக்கிறீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஒரு ஹீரோ தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஆக்சுவலி வாட் ஹேபன் டு தேர்ல் பிரியங்கா ஐயா ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்குள்ளேயே ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு ஆஜுகேஷன் வருது ஸோ நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஒரு ஹீரோ தேவை ஸோ அது அந்த இமோஷனை வந்து இந்த படம் கரெக்டாக ட்ரிகர் பண்ணும் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை நிறைய படம் ரீரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் ஐ குட் சே தட் வி ஹாவ் ஒன் லென்த்தியஸ்ட் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அபவுட் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் த ஸ்கோர் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் கோஸ் அப் கரெக்டாக அது முடியும் போது எயிட்டீன் மினிட் இருக்கும் அந்த ஸ்கோர் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வில் பி த லாங்கஸ்ட் ஸ்கோர் ஃபார் ஐ திங்க் ஐ டோன் நோ இந்தியாவில் பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்றது எனக்கு தெரியல பட் அதுக்கு எனக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுத்தது வந்து மித்ரந்தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போதே நான் ஒரு ஒரு ரீலாக போயிட்டு இருக்கிறேன் சடனாக வந்து சார் நீங்கள் செவன்த் ரீல் பார்த்துருங்க ப்ளீஸ் செவன்த் ரீல் பார்த்துருங்க அப்படின்னாரு சரி என்ன தான் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி பார்த்தா அவ்வளோ வேலை ஃபுல்லு பெண்டு கலந்துருச்சு அது சொல்கிற மாதிரி எல்லோரையும் டார்ச்சர் பண்ணிக்காது என்னையும் டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதான் லாங்கஸ்ட் பீஸ் ஸோ அது நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஐ ஒர்க் அதான் நான் சொன்னேன் மித்ரண்ட ஆஃப்டர் லாங் டைம் எனக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது மித்ரன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அண்ட் எஸ்கேக்கு வந்து கண்டிப்பாக திஸ் ஃபில்ம் வில் பி அ 
ஹியூஜ் ஒரு மார்க்காக இருக்கும் நான் அவருக்கே நைட்டில் போட்டு மெசேஜ் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி நிறைய டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப இந்த ஸ்கோர் முடிச்சுட்டு நான் வந்து சொன்னேன் ரொம்ப ஹாப்பி சார் எனக்கு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் கல்யாணி யூ விஷிங் யூ த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ரூபின் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க ஆல் ஐ திங்க் த த்ரீ மஸ்கிட்டியர்ஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்றது படம் பார்க்கும்போதே எல்லாருக்குமே தெரியும் நானும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அண்ட் லாஸ்ட் ஐம் லைக் to thank KJR for giving the opportunity to score the music. And a hero is that the movie is called Logistics, and the movie is called Avengers, and the movie is called Avengers, and the movie is called Avengers, and the movie is called Avengers. So, this is called Avengers, and the movie is called Avengers. So, the trailer is called Avengers, so you know what the film is now. Thank you. Sashiva Karthi, we are going to be here. இங்க வந்திருக்க பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள வானொலி நண்பர்கள் போட்டோகிராஃபர்ஸ் கேமராமேன்ஸ் அண்ட் எங்களுடைய டீம் எல்லாருக்குமே பெரிய வணக்கம் அண்ட் வந்ததுல இருந்து உங்களுடைய எனர்ஜி கொஞ்சமும் குறையாம எங்களுக்காக எங்க மொத்த டீமுக்காகவும் எனக்காகவும் இவ்வளவு எனர்ஜி கொடுத்து உங்களுடைய அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற என்னுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி வந்ததுக்கு நான் படம் பற்றி யுவன் சார் சொன்ன மாதிரி படம் பற்றி ட்ரெய்லர் நீங்கள் பார்த்தீங்க ட்ரெய்லர் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் நானும் ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மித்ரன் அவர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஜார்ஜ் ப்ரோ மூலமாக தான் தெரியும் ஒரு நாள் வந்து ஜார்ஜ் ப்ரோ வந்து சொன்னார் அண்ணே என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காருனே மித்ரன்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறோம் நீ அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் ஒரு படத்துக்கு ஒரு பைலட் ஃபிலிம் மாதிரியும் எனக்கு இப்போ வரைக்குமே அது என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரியாது வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஜார்ஜ் ப்ரோ வந்து அவர் பயங்கர திறமை சாலின்னு எல்லாருமே தெரியும் அதை தாண்டி ஒரு மனிதராக ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அப்போ அவர் கையில் இருந்த ஒரு சின்ன கேமரா வச்சே அவரால் ஒரு மேஜிக்கை கிரியேட் பண்ண முடியும் அதை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டு போயிருக்கேன் அதே கேமராவை நான் கையில் வச்சு ஒரு சாதா ஃபோட்டோ கூட எடுக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய டேலண்ட் வேறு பட் அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மனிதரால் எப்படி இவ்வளோலாம் பண்ண முடியுதுன்னு ஆச்சரியப்பட்டு போயிருக்கேன் நான் அவர் வந்து சொல்லும்போது சரி போய் பண்ணலாம் அப்படி அப்படி தான் மித்ரன் பழக்கம் அண்ட் அந்த டீமே ஒரு சூப்பரான டீம் மித்ரன் டைரக்ட் பண்ணார் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை ஜார்ஜ் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணார் அல்ஃபோன்ஸ் புத்திரன் வந்து எடிட் பண்ணார் அந்த இதை நாங்கள்லாம் நடித்தோம் அது ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தது தான் இது அதுக்கப்புறம் இந்த படமை இனிஷியேட் பண்ணதும் வந்து ஜார்ஜ் ப்ரோ தான் இரும்புத்திரைக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறோன்றது கம்மிட் ஆகிட்டோம் ஒரு நாள் நான் சீமராஜா ஷூட்டில் இருக்கும்போது ஜார்ஜ் ப்ரோ வந்து சொன்னார் அண்ணே நல்லா வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் படம் நம்ம ஒன்று பண்ணலானே அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் ஓகே ரெடி நம்ம ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் என்ன பண்ணுறதுலாம் டிசைட் பண்ணாமல் அப்புறம் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆனது தான் அது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதனால ஜார்ஜ் ப்ரோ உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இந்த படத்தில் உங்களோட விஷுவல் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களோட ஃபேன் ஆகிட்டேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட விஷுவல்லாம் அவ்வளோ பிடிக்கும் பட் ஏன் ஃபேனுன்றதை சொல்லிடுறேன் ரொம்ப அலட்டிக்காமல் ரொம்ப எல்லாரும் இப்போ நான் ஒன்று பயங்கரமாக பண்ணுறேன் பார் அப்படிலாம் எதையுமே காட்டிக்காமல் கேஷுவலாக உட்காந்து ஒரு க்ரீம் பண்ணை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் எடுக்கிறதுலாம் என்ன சொல்கிறது தன் மேலேயும் சுற்றி இருக்கவங்க மேலேயும் அதீத நம்பிக்கையை வச்ச திறமை உள்ள கடவுளுக்கு பயப்படுற ஒருத்தரால் தான் அதை அழகாக செய்ய முடியும் நீங்கள் அதை சூப்பராக பண்ணுறீங்க அதனால் இன்னையிலேருந்து உங்களோட ரசிகன் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணதுலேருந்து இன்னும் நிறைய படங்கள் உங்களோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்காக போடப்பட்ட பிட் இல்லை அது அண்ட் இன்னொன்று அப்படி ஃப்ரெண்டுக்காக சும்மா இறங்கிலாம் ஜார்ஜ் ப்ரோ படமும் பண்ண மாட்டார் அவருக்கு அது ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் அது ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் இதை இனிஷியேட் பண்ணதுக்கு அண்ட் ரூபன் ரோ நான் வந்து எடிட்டிங்லாம் தலையிடலை நீங்களே ஒரு தலைப்பை கொடுத்துட்டு போகாதீங்க நான் எங்கே தலையிட்டேன் நேற்று வந்து சண்டை போட்டுக்காங்க ஏட்டையா அந்த மாதிரி வந்து நடுவில் உட்காந்துருந்தேன் நான் சும்மா அதை உட்காந்து வேடிச்சு பார்த்தோம்னா எடிட்டிங்கில் இந்த பாக்கியை பிடிச்சா கரெக்டாக வரும் பாக்கியராஜ் எடிட்டிங்கில் வந்து உட்காந்தா எடிட்டிங் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த ரூம் அங்கே அவர் தான் இடம் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு என்ன சொல்ல தெரியும்னா இது நல்லா இருக்கு இந்த ஷார்ட் இருக்கு சூப்பராக இருக்கு இது இல்லை அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பங்கு இது இல்லை அவங்க அதை விட திறமைசாலிகள் அதில் இருக்காங்க கருத்து சொல்கிறது யார் வேணால் சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் பட் அது ரொம்ப சஜஸ்டிவ் இன்னொன்று என்னுடைய எனக்கு லைஃப்பில் இந்த சினிமாவில் நம்ம நிறைய நான் ட்ரெய்லரை பார்த்து
நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் எப்பா டீசரில் அந்த முகத்தை தான் காட்டலை ஒரு வசனம் ட்ரெய்லரில் அந்த ஃபேஸை மட்டுமா அதெல்லாம் காட்டுவோம் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு இந்த ஃபேஸ் வருமா நான் ட்ரெய்லர் முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்குறத விட என் ஃபேஸ் வருதா இல்லை என் படமா டவுட் ஆயிரும் எல்லாருக்கும் அதுதான் எனக்கே டவுட் வருது அப்படின்னு அது எப்படின்னா ஃபுல் இருட்டு ஏற்கனவே இருட்டு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஷாட் இருக்கும் இல்லையா அந்த ராட்டினத்தில் அதில் மாஸ்க் வேற எங்கேயும் மூஞ்சி லைட்டாக கிட்டாக தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு மாஸ்க்கை வேற போட்டு விட்டு அப்படி இருந்தது பட் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது சூப்பர் ஏன்னா எனக்கு சூப்பர் ஹீரோ ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம்ஸ்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பார்க்கணும்னு எனக்கு நிறைய ஆசை இன்றைக்கி அதுக்குள்ளே நான் இருக்கேன்றதே எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாகவும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது எல்லா இது ஏற்படுத்தி கொடுத்தது வந்து இந்த டீம் மட்டும் கிடையாது இப்படி ஒரு ஐடியாவை இங்கே பண்ணக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி கொடுத்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அட்டம்ட் எடுத்த அத்தனை இயக்குநர்களுக்கும் பெரிய நன்றி அவங்க ஆரம்பிச்சு வச்சது தான் மேபி நம்ம சங்கர் சார் எல்லாம் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டேஜில் சங்கர் சார் போட்ட விதை தான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் வேறு வேறு மாதிரியான ஐடியாஸ்லாம் பண்ண முடியுது அப்படி ஒன்று பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அண்ட் திலீப் மாஸ்டர் இது நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நிறைய ரொம்ப நிறைய பேர் அடிக்கிற மாதிரியான ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸாக பண்ணாமல் அங்கேருந்து குட்டி குட்டியாக அந்த மூட்லேயே தான் இருக்கும் படம் அண்ட் திலீப் மாஸ்டர் நிறைய அவங்களோட எஃபர்ட் இருந்தது அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சின்சியராக ஏன்னா இவ்வளவு ச ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணதில்லை நான் இதுக்காக நிறையா கற்றுக்கிட்டதும் கிடையாது அங்கே ஸ்பாட்டில் போய் அதை அதை கற்றுக்க வேண்டியது தான் ஸோ மாஸ்டர் வந்து அதை ரொம்ப கன்வின்சிங்காக ஆக்கி கொடுத்தாங்க திலீப் மாஸ்டர் தேங்க்யூ உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் சார் இந்த படம் ஃபுல்லாக நிறைய செட் இருக்குது குட்டி குட்டியாக நீங்கள் நினைக்கிற நிறைய லைவ் லொக்கேஷன் நினைக்கிறதெல்லாம் அது கண்டிப்பாக செட்டாக தான் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்படி தெரியலனா அந்த க்ரெடிட் வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் சார்க்கு தான் அண்ட் பா விஜய் சார் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் நான் வந்தப்போ சொன்னது அதுதான் அந்த வரிகள் வந்து அப்படி இருந்தது மேடை ஏறுடா வானம் தொடுடா தொட்டுட்டா கீழே தள்ளித்தா கூட்டம் சிரிக்கும் சிரிச்சா மீண்டும் ஏழுடா சுற்றி பாருடா சிரித்த கூட்டம் முன்னணி ஜெயிச்சு காட்டுடா அப்படின்றது இது அது நீங்கள் பாட்டுக்காக எழுதின லிரிக்ஸ் மாதிரி தெரியல வாழ்க்கைக்காக எழுதின லிரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு அது அண்ட் நீங்கள் எழுதின எழுதின டைம் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான டைம் நீங்கள் அந்த டைமில் அந்த லிரிக்ஸை கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் ரொம்ப அதுக்குள்ளே போக மாட்டேன் நம்மளை இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அவங்களுக்கு பதில் சொல்லிடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிற ஆள் கிடையாது பட் அந்த லிரிக்ஸை கேட்கும்போது அது ஓகே ஒரு 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 மோட்டிவேஷன் கொடுத்துது ஏன்னா நம்மளை யார் வெறுக்கிறாங்களோ அவங்கள பற்றி ரொம்ப யோசிக்கிறத விட யார் நம்மளை ரொம்ப ரசிக்கிறாங்களோ லவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு தான் ஓடணும்னு நினைப்பேன் பட் இந்த வரிகள் எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் லைஃப்பில் இதை பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் அது ஒரு பாடல் மூலமாக இவ்வளோ பெரிய ஒரு இசையமை பாடலின் பாடல் மூலமாக வரும்போது அது இன்னும் மனதுக்கு நெருக்கமாகிடுது அண்ட் லைஃப் லாங் இந்த லைன் நிற்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ அந்த வரிகள் கொடுத்ததுக்கு சார் அண்ட் கல்யாணி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப அழகாக தமிழ் பேசுகிறீங்க நீங்கள் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வர மாட்டேது நீங்கள் நல்லா தான் தமிழ் பேசுகிறீங்கன்றத நீங்களே வந்து அதை டவுட் பண்ணிங்க படத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்கு உங்களோட போர்ஷன்ஸ்லாம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது சந்தோஷம் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் தெலுங்கு மலையாளம் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் என் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ரோபோ அண்ணன் அவர் சொல்ல நான் டிவியிலருந்து தெரியும் அண்ணன் உங்களுடைய அன்புக்கு நன்றி நான் உங்களுடைய திறமை பற்றிலாம் எதுவும் சொல்லலாம் இரும்பு திரையில் உங்களோட போர்ஷன் வந்து அவ்வளோ நான் மதுரையில் அந்த படம் பார்த்தேன் நாங்கள் அப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்க உங்களுடைய ஒன் லைன்ஸ் அதுக்கு எல்லாமே வந்து அண்ட் அப்போ நீ அந்த அதே டைரக்டரோட திரும்ப நம்மலாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் போது அது இன்னும் ஒரு கூடுதல் சந்தோஷம் சந்தோஷம் நான் உங்களோட ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் டிசைனர் இந்த படத்தோட போஸ்டர் ஃபஸ்ட் லுக் வரும்போது சிவா பிரதர் ஃபஸ்ட் லுக்கை விட அதுக்கப்புறம் அந்த மாஸ்க் லுக் நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் நேற்று வந்து அந்த பைக் ரேஜிங் போகிற மாதிரியான ஸ்டில் வந்து ஒரு ஒரு டிசைனை விட இன்னொரு டிசைன் பெட்டராக இருக்குது நேற்று அந்த பைக் டிசைன்லேயே நிறைய பேர் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தது அதுதான் இதை ஃபஸ்ட் லுக்காக விட்டுருக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட் லுக்காக விட்டுருக்கலாம்னு அண்ட் எவ்ரி டைம் போனதை விட பெட்டராக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒருத்தர் அண்ட் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் ஸோ அண்ட் அர்ஜுன் சார் அர்ஜுன் சார் சினிமாவில் எனக்கு நீங்கள் எல்லோரும் மக்கள் எல்லோரும் ஏற்படுத்தி இருக்க வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு வந்து அதுன்னு நின
உங்களுக்கு கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் அண்ட் உங்ககிட்ட இருந்து சினிமா உங்களுடைய பயணங்கள் உங்களுடைய அனுபவங்களை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு சார் அவரோட பர்ஃபார்மென்ஸ்லாம் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது ஒரு க்ளோஸ் அப் டைலாக் பேசும்போது அதுக்கு ஒரு மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகுறாங்க ஸோ அவரோட நடித்த சந்தோஷம் அண்ட் அபேதியால் அவருடைய ஒரு நான் ஒரு சில ஹிந்தி படங்கள் நான் நிறைய ஹிந்தி படங்கள் பா பார்க்குறது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேன் அதில் அவருடைய படம் ஒன்று பார்த்தேன் அதில் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா வந்து தமிழ் டைலாக்கை லிப்ஸிங் தப்பாயிடக்கூடாதுன்றதுனால இம்போசிஷன் மாதிரி எழுதுவார் உட்காந்து அந்த டைலாகை இப்போ இங்கே பார்த்த டைலாக் கூட அவர் திருப்பி திருப்பி எழுதுவார் நான் படிப்பை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறவன் இல்லை அந்த லைனே டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் தேர்ட்டி டைம்ஸ் இல்லை நான் படிப்பை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறவன் நான் படிப்பை வச்சு அப்படின்னு எழுதி 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 அவ்வளோ சின்சியர் எஃபர்ட் நான் வந்தேன் என்ன சொல்கிறாங்களோ ஏதோ ஒன்று அடிச்சுட்டு போகலாம் அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை கற்றுக்கும் பொழுது நாளைக்கு நம்மளும் வேறு மொழியில் போய் ஒரு படம் பண்ணலான்ற நம்பிக்கை இவங்களாம் தான் கொடுக்குறாங்க அபேதியால் பிரதர் தேங்க்யூ அவங்களோட நடித்தது சந்தோஷம் அண்ட் மித்ரன் சூப்பர் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவங்களுடைய எஃபர்ட் நீங்களும் வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணும்போது அதை அப்படியே அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்கள் டீம் ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்க சுற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்க இப்போ வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்கிறது நான் இது எல்லா படங்களுக்கும் நடக்கிறது அவங்கவுங்களுடைய படம் அவங்கவுங்களுக்கு ரொம்ப பெருசு அந்த வகையில் எங்களுடைய படம் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் அது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எடுக்கும்போது ஆனால் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாமல் இது சாத்தியமே இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே என்னுடைய விஷயஸ் அவங்க எல்லாருமே நல்ல பொட்டென்ஷியல் உள்ள டேரக்டர் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் இனிகோ அவருக்கும் எங்கள் எல்லாரையும் கரெக்டாக வந்து பண்ணி அவருக்கு அவர் அண்ட் இங்கே எல்லாரும் எல்லாரும் பேரையும் நான் மறந்துடக்கூடாதுன்றதுனால யாருக்கும் சொல்ல வைக்கேன் இங்கே இருக்குது அத்தனை பேருக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர் சதீஷ் அவர் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவருடைய டான்ஸும் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் எப்போ தெரியும்னா நான் திருச்சியில் காலேஜில் படிக்கும் போதுலேருந்து அவருக்கு தெரியும் அவர் பயங்கரமாக ஆடுவாருன்னு கேள்விப்படுவேன் அவரோட ஒர்க் பண்ண சந்தோஷம் என்னென்னா என் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணதுன்னா அவர் தான் எனக்கு வ எனக்கு வந்து ஒரு சில டான்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் தான் கம்ஃபர்டபுளாக வரும் வராத ஒரு டான்ஸ் ஸ்டைலில் கொடுத்து தக்கர தக்கத்தா அப்படின்னு ஒரு டியூன் போட்டிருக்காரு யுவன் சார் அது நீ ஆடினா வெளியே கேட்கும் தேட்டரில் இருக்கவங்களுக்கு தேட்டரில் ஸ்பீக்கர் இருக்கு கேட்கும் மாஸ்டர் அது அதுவாகவே கேட்கும் ஏன் என் உயிரை வாங்குறீங்க அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினைச்சுப்பேன் நான் தக்கர தக்கத்தா அதை பிடின்னு சொல்லி ஒரு எல்லோ கலர் ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு ஷார்ட் ஆடுறது பார்த்துருப்பீங்க அந்த சிங்கிள் பிட் அப்படியே ஒரு இருபது டேக் போச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு கால பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பித்தவர் ஒன்றரை மணி அது எல்லாம் இப்படி ஆகுறாங்க அவர் ஒன்று அது மட்டும் அந்த தக்கரதக்கத்தா அந்த தக்கரதக்கத்தா ஒரு இடத்துல வந்தால் பரவாயில்ல வரிசையாக அதுதான் வருது தக்கரதக்கத்தா தக்க அதுதான் வருது நானும் இப்படி டயர்டாகி டயர்டாகி ஒரு டேக்கில் வந்துருச்சு அப்போ அப்படி சூப்பர் அப்படின்னு நினச்சா ஓகே இப்போ ஒரு க்ளோஸ் எடுத்துக்கலாமா நடுவில் என்ன ஜார்ஜ் அப்படியே பார்த்தார் அண்ணே க்ளோஸ் எடுக்கிறதுக்கு எதுக்குமே இத்தனை ஒய்வு எடுத்தான் இந்த ஆடு அப்படின்னு என்ட்ட நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க நான் கேட்க முடியல அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஏழு எட்டு கட்டு எடுத்து எடுத்ததுக்கு அப்போயே எடுத்துருந்தால் முடிச்சு வீட்டுக்கு போயிருந்துருக்கலாம் எல்லாம் சீக்கிரம் அந்தளவுக்கு நல்லா கொரியோகிராஃப் பண்ண கொரியோகிராஃபர் சதீஷ் அவர்களுக்கு நன்றி அண்ட் உங்களோட ஒர்க் பண்ண சந்தோஷம்னு அவர் அவரோட இருந்தால் நாங்கள் சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ கதைகள் இருக்குது சில கதைகளை வெளியே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய சொல்ல சொல்லக்கூடாதுன்றது அண்ட் தேங்க்யூ மாஸ்டர் உங்களோட ஒர்க் பண்ண சந்தோஷம் அண்ட் எங்களோட ரைட்டர்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது யங் ரைட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டேஜில் நின்று ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு தன்னை பெருமை அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கு அது இன்றைக்கி நிறைய தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரைட்டர்ஸ் நிறையா இருந்தாங்கன்னா இன்னும் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட் கிடைக்கும் எல்லா இயக்குநர்களாலையும் வேறு வேறு ஜானர் ட்ராவல் பண்ண முடியும் பொன் பார்த்திபன் சார் சவரிமுத்து அண்ட் பாக்கி சச்சின் டெண்டுல்கர் உங்களுக்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் உங் ஷூட்டிங்கில் உங்களோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சரி அண்ட் மற்ற டைமில் உங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமும் சரி ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது அது இன்றைக்கி நிறைய தேவைன்னு நினைக்கிறேன் எதை பற்றியுமே ஒரி பண்ணிக்காமல் அடுத்தென்ன அடுத்தென்னன்றதை பற்றி மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் சீக்கிரம் அவங்களும் இயக்குனர் ஆக போகிறாங்க ரெண்டு பேருமே அது சீக்கிரம் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆசைப்படுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் கண்டிப்பாக வருவேன் நான் அவங்களுக்காகவே அவங்க திறமையெல்லாம் தாண்டி அவங்க மனசுக்காகவே அவங்க கேரக்டருக்காகவே
அதையும் மென்ஷன் பண்ணது திரும்ப நன்றி பட் அதுவும் அப்படி ஒரு அது ஒரு நல்ல உண்மை காதலாக இருந்ததுன்னா அது சீக்கிரம் நிறைவேறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மித்திரம் அண்ட் இந்த ஓகே ஃபைனலாக இல்லை டீம் பற்றி பேசிட்டோம் இன்னும் முக்கியமாக பேச வேண்டியது என்னுடைய ப்ரொடியூசர் பற்றி அவர் பற்றி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு ஒரு எதுனாலும் சந்திக்கலாம் லைஃப்பில் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் ஒரு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் உள்ள ஒரு மனிதர் நிச்சயமாக அவருக்காகவே இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும் அண்ட் அடுத்தும் அவரோட சேர்ந்து கேஜேஆர் அவரோட சேர்ந்து ஏன்னா அவர் பேரை ஃபுல்லாக கரெக்டாக எனக்கு சொல்ல வரல அது கரெக்டாக சொல்லலைனாலும் தப்பாயிரும் ராஜேஷ் அவர்கள் அவரோட அடுத்து ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆள் எப்போவுமே ஸ்டைலான ஆள் அவரை பார்க்கும்போது இப்படிலாம் காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கா இங்கே நம்ம ஊரில் எங்கேருந்து பிடிக்கிறாரு இவர் அப்படி இருக்கும் அது 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 வந்து தப்பு கிடையாது அவர் அவ்வளோ ரசிக்கிறாரு லைஃப்பை தேடி 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 ஒரு காஸ்டியூமில் இருந்து ஒரு ஒரு கார் வாங்கினா கூட காருக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு தேடி தேடி பண்ணுறவர் ஸோ அப்படி பண்ணுறவர் படத்துக்கு எப்படி பண்ணியிருப்பாருன்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்கங்க அது வந்து இந்த ஐடியா விஷன் கெட்டுறக்கூடாது அண்ட் நிறைய ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பட் ரொம்ப சென்சிவ்லாக அழகாக எப்படி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கரெக்டான ஒரு பட்ஜெட்குள்ளே எப்படி ஒரு எக்ஸ்டென்சிவாக ஒரு ப்ரமோஷன் பண்ண முடியுன்றத அவரும் அவர் டீமும் வந்து அழகாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அதில் ஒரு ஐடியா தான் பிளே ஹீரோ அதில் வந்து கண்டஸ்டன்ஸ் அதில் வின் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கேம் மட்டும் வேணாம் அவங்க ப்ரமோஷன் டீமில் கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு அந்த இது முடிகிற வரைக்கும் பக்கு பக்குன்னு இருக்கு ஏன்னா அவங்க ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே பைக்லேயே போயிடுவாங்களோ அப்படிலாம் எனக்கு பயம் அதனால கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்றைக்கு முடியுது என்றைக்கு முடியுது என்றைக்கு முடியுதுன்னு இந்த மாதிரி கேம் வேணால் வேறு கேம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் பட் அந்த ஐடியா சூப்பர் ஏன்னா நிறைய ஃப்ரான்ச்சைஸி இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும் பார்ட் டூ பண்ணும் ஹீரோ வந்து ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸியாக மாறணும் இதை வந்து பிராண்டாக மாற்றணுன்றது வந்து எல்லாருக்குமே ஆசையாக இருக்கும் பட் அது ஒரு ப்ரொடியூசரும் அவங்களுக்கு ஒரு பாதி பங்கு இருக்குது அதை அப்படி கொண்டு போகணுன்றது அண்ட் ஃபைனலி மக்கள் மக்கள் கையில் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு இது பிடிக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக ஹீரோ வந்து அடுத்து ஹீரோ டூ ஹீரோ த்ரீ அப்படின்னு பண்ணணுன்றது ஆசை பட் அதுக்கு வந்து அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்க போகிறது அந்த சக்ஸஸ் தான் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சா மட்டும்தான் சாத்தியம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கிற வருஷத்தில் இது அடுத்த அடுத்த பார்த்துக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அது எப்போன்றது தெரியல ஏன்னா மித்திரன் நிறைய அட்வான்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்காப்புல அதெல்லாம் முடிச்சு வர்றதுக்கு அது ஆகும் டைமு அதெல்லாம் முடிச்சு வரும்போது கண்டிப்பாக நடக்கும் அண்ட் ஃபைனலாக என்டையர் டீம் மீது எல்லாருக்குமே என்னுடைய தேங்க்ஸ் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் அண்ட் முக்கியமான ஒருத்தர் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன் லாஸ்ட்டாக பேசுகிறேன்றதையும் சொல்லிடுறேன் இவர்களுடைய பாட்டு கேட்காம என்னுடைய காலேஜ் நாள் ஒரு நாள் கூட நகர்ந்ததே கிடையாது என்னோட சொல்ல முடியாத காதலெல்லாம் இவர் பாட்டில் நானே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னுடைய காலேஜ் டைமில் யுவன் சார் உங்களுக்கு நிகர் இங்கே யாருமே கிடையாது சார் அது டெஃபினட்டாக அதுக்கு வந்து யுவன் சார் மாதிரின்னு சொல்கிறது கூட கிடையாது நீங்கள் தொடாத ஜானஸ் கிடையாது நீங்கள் கொடுக்காத ஹிட் பாட்டு கிடையாது அண்ட் பிஜிஎம் சொன்னால் பிஜிஎம் கிங் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அவங்கள நான் அதை நிறையா படத்தில் உணர்ந்துருக்கேன் ஃபேன்ஸோட சேர்ந்து எனக்கு கூஸ் பம்ஸ் வந்திருக்கு உங்களோட பிஜிஎம்ல முழுமையாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்வியஸாக கேடி பில்லாவில் ஒர்க் பண்ணோம் பட் அதில் பாதி தான் அது நான் எடுத்துக்க முடியும் கிரெடிட் அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் முழுமையாக கேடி பில்லா விளையாடுறாங்கன்றது பாண்டுராஜ் சாரோட படம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் இப்போ இது என் படத்தில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யுவன் சார் பிஜிஎம் இருக்குன்றத விட ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இல்லவே இல்லை அதுலேயும் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் இது நான் ஸ்டாப்பாக யுவன் சாரோட பிஜிஎம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை கேட்குறதுக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நான் ஒரு நாள் மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் ஒரு பிளேலிஸ்ட் எடுத்து ஒன்றரை மணி நேரம் அதில் வந்து யுவன் சாரோட சாங்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அதை அப்படியே கண்டினியூஸாக கேட்டுகிட்டே போயிட்டு சாருக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் சார் நீங்கள் வந்து வேறு லெவல் சார் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய சோலோட தான் சார் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இன்னைக்கு இது சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதை நான் நிறையா டைம் உணர்ந்துருக்கேன் என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து ஆனால் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இன்றைக்கி தான் சார் கிடச்சிருக்கு தேங்க்யூன்னு சொன்னேன் லவ் யூ ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சார் அனுப்பிச்சாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் மித்ரன்ட்ட கேட்டது அப்படியே யுவன் சாரோட மியூசிக் தான் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுறோம்ல அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் நான் ஏன்னா அதுதான் செம்மையாக இருக்கும் அண்ட் அந்த படத்தில் அது பயங்கரமாக இருந்துச்சு
and thank you sir love you na ingen sir sir thank you so much sir so entire team ku thanks and kalai sindhan avanga ellarkume periya thanks idu pinadi periya support a irukranga and uh, finally makkal ungukitta dhaan idu vande school ku pona school ku pora exam face panna athana perukumana padam vaalkai enni vande vaalndu irukra athana perukumana padam mukkiyama parents avanga indha padam paathanga na அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஹீரோவாக அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்றது தான் இந்த படத்தில் நாங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது அது நடந்துச்சுன்னா இந்த படம் மட்டும் வெற்றி அடையாது எங்களுடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடைஞ்சுன்ற சந்தோஷம் எங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் இது நாங்கள் ஹீரோ நான் ஹீரோன்னு சொல்கிற படம் இல்லை நம்ம எல்லாருமே ஹீரோ நீங்கள் ஹீரோ உங்களுக்குள்ள ஒரு ஹீரோ இருக்கான்னு சொல்கிற படம் தான் இந்த ஹீரோ அதுக்காக வைக்கப்பட்டது தான் இந்த டைட்டில் ஹீரோன்றது பிலீவ் நம்புங்க உங்களை நம்புங்க உங்ககிட்ட அன்பாக இருக்க மற்றவங்களை நம்புங்க அந்த திறமையை நம்புங்க அப்படி திறமையை நம்பும் பொழுது நம்ம ஹீரோ ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹீரோவே உருவாக்கலாம் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய நம்பிக்கை அதை தான் நாங்கள் முயற்சியும் பண்ணியிருக்கோம் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த படத்தை நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க ஐடியா பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா மற்றவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த டீம் இந்த பசங்கள்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துன்னு அவங்களுக்கும் இந்த படத்தை காட்டுங்க நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னிங்காக சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு நிறைய ஆக்ஷனோட நல்ல எமோஷன்ஸோடு சொல்லியிருக்கிறோம் அண்ட் தேங்க்யூ வந்த எல்லாருக்குமே என்னுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி கடந்த ஒரு மாதமாக சோஷியல் மீடியாலையும் சரி வெளியிலையும் சரி படத்து சம்மந்தமாக ஒரு ஒரு அறிவிப்பு வரும்போதும் அதை எடுத்து கொண்டாடிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு முறையுமே அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி எனக்கு நன்றி தவிர வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில லவ் யூ ஆல் நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாரையும் நீங்கள் எல்லாரும் பெருமைப்படுற மாதிரியான படம் இந்த படம் இருக்கும் எங்கள் எங்கள் எஸ்கேவோட படம் பாருங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு அண்ட் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி அடுத்த ஒரு மேடையில் சந்திக்கலாம் அண்ட் கிக்கி உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ லவ் யூ ஆல